اسی درمیان ہمارے اس خوبصورت پروگرام کی خوبصورتی مزید دو بالا ہو گئی ہے ہمارے درمیان ہمارے خصوصی مہمان محترم جناب ڈائریکٹر اندر سر اور محترم جناب اویس سر کی تشریف آوری ہو گئی ہے ہم سب سے اپنے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اتنا طویل سفر کر گئے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے یقیناً یہ آپ حضرات کی محنتوں کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ بزم سجی ہوئی ہے بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے یہ ٹہنی تمہاری لگائی ہوئی ہے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے کیونکہ پروردگار عالم آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اپنی شائن شان بدلہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I am Rukaya Sayyid from Standard 3rd Today I am representing model of respiratory system Breathing is process of inhaling and exhaling the air. The air that we breathe, it contains oxygen. Our lungs absorb this oxygen and give out carbon dioxide. As we inhale and exhale the air, our lungs expand and relax. Nose, while breathing, we take in air into the nose. A windpipe, the air enters in windpipe. Lungs through windpipe, now air enters in lungs. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Zakwan Siddiqui. I am in class third. Today I will be representing the model of digestive system. First, mouth. The process of digestive system is start from our mouth. The teeth in our mouth help in chewing the food. The tongue then help to mix the food with the saliva. Saliva and swallow it. Food pipe. This chewed food then goes into stomach through a long tube like structure called food pipe. Stomach. The food stays in the stomach for few hours. It is churned with the digestive juices and broken down into smaller pieces small intestine 
in the small intestine the useful nutrients are the food absorbed into the blood large intestine the unja uh, the un digested food now enters in large intestine here water as and the remaining water is removed by body through anus jazakallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, my name is Muhammad Aqib Zakiullah Sheikh from class 3. Today I will be presenting safety rules to be followed. Now, you have to go stay alert on the road. You do not touch any electric poles on our road side, especially during rainy season. Use pedestrian crossing, subway or overhead bridges to cross road. Do not ride bicycle at high speed. Ride bicycle at left side of the road. Do not stick your head or head out of the window of moving vehicle. Make sure you have a seat belt. If you are below 12 years, sit on the back seat. Use traffic rules or road signs to avoid accidents on the road. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sara Maryam and my friend Sayed Kulsum Waris and we are very honored to have you here, here in our stall. On behalf of our management, we welcome you to the significant event. In Islam, there are many verses given to protect this quintessential earth, and it is our responsibility to protect this earth. As Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said in Surah Al-Anam, verse six, ayat one sixty-five: "Auzu billahi min al-shaytan al-rajim." وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوَكَّ بَعْدٍ دَرَجَةٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْإِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ and it is he who has made you successor upon the earth and has raised some of you above other in rank and he may try you what he may have gained you indeed your lord is swift in penalty but in this he for giving you more food these are the these emphasize that humans have been made successor upon the earth and then they have the responsibility to give care of its natural resources such as water trees food etc as a responsibility so in our windmill project we explore the remarkable potential of wind energy as a renewable source by designing and constructing mini energy windmill we aim to demonstrate the principle of harnessing wind power to generate electricity these windmill are strategically placed into areas with strong and consistent wind such as coastal region or open plains each turbine consists of several component such as rotor blade generator and a tower as the wind blows it spins the blade which turn a shaft connected to a generator the generator then converts the potential energy into electricity which can be fed into power grid for use in homes business streets etc Overall our windmill project represents a commitment to a sustainable energy solution and a greener future for generation by harnessing the power of the wind we can reduce our dependence on fossil fuel and can move toward a more sustainable resilient energy system Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh It's a great pleasure that I Khan Rafia as a class 6 student is going to tell you about my spacecraft project
of Chandrayaan 3. Translation It is he who made the sun a shining light and the moon a driven light and determined its passes that you may know the number of year and the count of time. Allah has not created a truth. Those who people know, humanity has progressed and reached the moon. The model version of Chandrayaan has pleased us Indian to study more about the moon. A spacecraft is which a spacecraft is a project which is designed to fly in outer space and operate there. Jazakar. I am Fiamma and Sheikh studying in class 8B and my friend Thakur Fatima studying in class 6B would like to speak on the importance of human heart in the blood circulatory system. And I am going to demonstrate our project to you all. There are two forms of blood. Oxygen blood and deoxygen blood. Oxygen blood is represented in red color tubes and deoxygen blood in blue color tubes. Deoxygen blood travels back to the heart from the body through two big veins called as superior and inferior vena cava. As you can see, it enters the right side of the head and get pumps out to the lungs. Then it enters. Uh, then it travels back to the heart from the lungs and gets pumped out to the body through a big artery called as aorta. This oxygen-rich conducting tissue enables our body to produce energy in our cells and even carries various hormones to even it's to our cells and even carries impurities such as carbon dioxide and different waste material to dispel it to our body. In our project, we are showing how this amazing system works and why it's so important to keep us alive. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, a very good evening and welcome to our stall. I Riza Khan with my class friend Sheikh Zainab and, and we, we are, are from, from class 8B. Our model is Earthquake Alarm. As uh, earthquake Alarm. As we know, Earthquake is one of those natural disasters that cannot be predicted beforehand. Unlike many other disasters, this is a reason why it's caused huge destruction. If we are hand, we can reduce the losses incurred by it. It is easy to, to feel and detect. But at night, when people are sleeping, it's become more difficult. Because of this, we had made this earth alarm when, which will ring when an earthquake occurs. Why we wanted to make sure people are alert? We do not want to cause a panic. So this alarm will ring when the intensity of the earthquake is more than 5 Richter scale in its magnitude. Zainab, would you like to explain how it works? Yes, sure. As we know, earthquakes of certain magnitudes are not very destructive, but the magnitude of 5 and more occurs, it will help this wire touch against this loop, resulting in the production of sound and raising an alarm. In conclusion, our projects aim to empower communities with a simple yet effective tool for a disaster preparedness. By providing early warning, we strive to minimize the impact of earthquake and enhance safety for everyone. Together, we can build a strong future. This is the table of the Richter scale of an earthquake magnitude. And these are the some pictures of an earthquake where the year and time is mentioned with when this earthquake have occurred. Thank you. Thank you. Jazakallah. Sir, actually before...
ہیں سے مہت دبین گزاری شیر ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو خواتین کے لئے سٹیج کے بائی جانب نماز کا انتظام کیا گیا ہے اور وضو کا انتظام بھی تو خواتین حضرات سے گزاری شیر ہے کہ انہیں اپنی نماز ادا کر لیں اور مرد حضرات سے گزاری شیر کے باس میں مسجد ہے تو مسجد میں اپنی نماز ادا کر کر آئیں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارا سٹیج شو شروع ہوگا
ਵਾ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਬਲੈਂਕ ਸੈਵਿੰਗ ਰੈਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ from class pp to a my name is sinaya from class pp to a our topic is days of the week there are seven days in a week man 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 de to 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 se wed 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 de tha 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 de fry 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 de sa 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 de de sa 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 de da da kala thank you
potong Oh kiss Oh big kiss Oh big kiss This Oh big kiss This On Oh The Pit The Zaukel Assalam from class 6p our topic is prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and his honorable companions as grandparents hazrat shaddad recounts an incident when prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived to perform isha prayer and he was carrying a hasan or hussein the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam approached placed the child on the ground and then commenced the salah by saying takbir while in prayer the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam prostrated for an extended period of time shaddad observing this look up and noted the child riding on the back of the holy prophet during the prostration in response to the companions inquiries about the prolonged prostration they speculated whether a divine order or revelation had occurred prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam clarified that in need there was a reason his son was on his back out of the consideration of kai child's comfort the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam chose not to rush the prostration until the child was content hazrat ala bin umrah recalled the location when we went out with prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam for a meal and we saw hussein playing in the street the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam went ahead of the people extending his hand toward hussein the children started running away 
and prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam laughed until he caused husain he placed one hand under the chin another on the head kissed him and remarked husain is from me i am from husain allah love those who love husain jazakallah mic is on it's working okay Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh My name is Ishal Khan from standard 9B and this is my partner Safiya Sayyid from standard 6B and our topic is the noble lineage of our prophet sallallahu alaihi wasallam The lineage of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam is purer and more honorable than the entire world even the disbelievers of Mecca and the adversaries of the prophet could not deny its nobility Abu Sufyan in the presence of king of disbelief acknowledged that the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noble line is surpasses the purity of the entire world although reluctant he admitted this truth expressing a desire to blame if any fault was found the lineage of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from his esteemed father Majid is as follows Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Munaf bin Qusay bin Kilab bin Marah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fahar bin Malik bin Nazir bin Kinana bin Kuzima bin Mudriqa bin Ilyas bin Mazr bin Nizr bin Maad bin Adnan on the maternal side through his mother Majda the lineage of the prophet sallallahu alaihi wasallam is as follows Muhammad bin Amina bin Tuwahib bin Abd Munaf bin Zahra bin Kilab the lineage of the prophet parents converges at Kilab bin Marra jazakallah انگلش اور اردو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله عك علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Translation and I have followed the religion of my father Isaac and Jacob It is not for us to associate anything with Allah upon us and upon the people but most of the people are not grateful قرآن و حدیث دادا دادی نانا نانی پوتو نواسو اور بزرگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں 
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں کیونکہ آپ کا اس پیالے پر مجھ سے زیادہ حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں کیونکہ برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہیں اور جو ہمارے بڑوں کے ساتھ تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ تعظیم کرنی چاہیے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے جزاک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی نیم از قریشی ثنا فرام اسٹینڈرڈ نائن بی اینڈ مائی نیم از احمد الفیا اینڈ آئی ایم فرام کلاس سکس بی مائی نیم از خان نوشین اینڈ آئی ایم فرام کلاس سکس بی Introduction The relationship with grandparents is one marked by profound sincerity and gravity characterized by a considerable amount of love and affection Typical children share a deeper familiarity with their relatives and such was the case with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam In his role as a grandfather he displayed immense warmth and tenderness towards his grandchildren Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was blessed with four daughters and among them Hazrat Zainab held the position of the eldest Hazrat Ali son and Hazrat Umaima a daughter were born to her Hazrat Abdullah is the son born to Hazrat Ruqayya radhiyallahu anhu In a moment in Sakaran's King Najash extended a gracious gift a precious ring to the esteemed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam The Prophet expresses I intend to present this ring to the most beloved among Ahl al-Bayt while all lookers may have anticipated the ring being bestowed upon Hazrat Aisha The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam chose it to give to his beloved granddaughter Umaima bin Zainab Now I would like to highlight some points Point number one, the more our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had five grandsons and three granddaughters, for a total of eight grandsons and granddaughters. Point number two, the bond with the maternal grandmother's family is characterized by profound love and genuine affection. Point number three. The moral training of grandparents and grandchildren should be taken care of. Point number four: grandfather and grandchildren, grandfather and grandmother should take care of their grandchildren. Point number five: grandparents should entertain their grandchildren and treat them with love and affection. Thank you. Jazakallah. Thank you so much, ma'am. Uh, yeah. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی نیم از ایبا چونا والا اینڈ جوائننگ می از مائی ٹیلنٹڈ پارٹنر صدیقی فاطمہ فرام کلاس سکس بی اور اسٹال ٹاپک از گرینڈ فادر عبد المطلب ٹرانسلیشن آف آیت نمبر ون آئی فالو دا فیتھ آف آر اینسسٹرس عیسا عیسا جیکب اینڈ یاقوب Our sole obligation is to worship Allah. We have no right to worship anyone else. Waqiya. Allah Rabbul Izzat ne Dada Abdul Muttalib ko tamam daulat aur aulat se bhi nawaza tha. Isi ke saath saath Allah ne inne yeh qabilai Quraysh ka sardar bhi banaya. Lekin woh hamesha apne chahte bote Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki fikr mein dhubay rehte. ان کا خیال کرتے دادا عبد المطلب کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ سوتے وقت ان کی خوابگاہ کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا بلکہ ان کے بستر پر بیٹھنے کی بھی کوئی جرت نہیں کرتا اب ننہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کی بنا سونا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض حیرانات واقع پیش آئے ہیں ایک مرتبہ دادا عبد المطلب نے اپنی خادمہ ام ایمن کو خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے کہا اے برقا میرے اس بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا 
मैंने इसे चंद लड़कों के पास फला बेरी के पेड़ के नीचे पाया है और अहल किताब का ख्याल है कि यही मेरा बेटा इस उम्मत का नबी है दादा अब्दुल मुतलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार और मोहब्बत करते थे कि खाना खाने के वक्त उन्हें साथ बिठा लेते और ऐसे वो मौके पर वो कहा करते थे कि मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ जजाक लाऊ खैर Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening and welcome to our stall. Firstly, I would like to introduce myself, Navira Khan, and my friend Afri Memon from Class 8B. We'll be demonstrating the principle and the working of our project. The topic of our project is hologram. Do you have any idea what is it all about? As you can see, it looks like a projector. Yes, it's a 3D hologram. Hologram is basically a three-dimensional projection which can be seen without using any special equipment. such as cameras or glasses we have made a 3d hologram box which works on the principle of refraction of light as we know that light travels in a straight line but when it comes under a mirroring object it reflects the light similarly when the light rays from mobile falls on this it deviates and reflects the light towards us our main problem today is too much of screen time which is unavoidable most of the time especially for work study etc it is affecting our eyes but after using the hologram the harmful rays coming out of mobile is absorbed by the mirror and the rays of light falling on the mirror reflects towards us thus protecting our eyes from the harmful blue light not only that the magnification of images this is the strain on our eyes and help us to see the content on screen more clearly thank you jazakallah khair Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh my name is saira nasir pathwar and i am from standard 8b my project is about life cycle of stars stars the celestial beacons that illuminates the night sky has a mesmerizing journey known as stellar evolution stars those bright lights we see in the sky at night has a fascinating journey they start from a big cloud of dust and gas inside these clouds gravity pulls dust and gas together making it into a new star This star shines for a long time thanks to nuclear fission but eventually it runs out of fuel small and medium sized stars turns into red giant they then lose their outer layers into beautiful planetary nebula and become small white dwarfs these white dwarfs are very dense about as heavy as sun but much smaller in size big stars end with a bang exploding in supernova after that they leave behind things like neutron stars or black holes Neutron stars are very dense packing more mass than the sun into a small size of a city black holes are even extreme with mass so concentrated that after a point nothing can pass from it not even light thus learning about how stars are born and how they change lets us know how amazing and big our universe is jazakallah السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام نائی قدیرہ ہے اور میں نوی جماعت کی طالبہ ہوں یہ میری ہم جماعت اقرا ہے اور یہ پانچویں جماعت کی طالبہ ہے آج کا ہمارا عنوان ہے پوتا پوتی اور نواسا نواسی کی ذمہ داری دادا دادی اور نانا نانی کے لیے نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یوکر کبیر نہ فلی سا منا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا اس سے جڑا ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں تین آدمی بنی اسرائیل کے یہاں جا رہے تھے تیزا بارش اور ہوا چل رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے ایک گار میں پنہا لی ہوا کی وجہ سے ایک بڑی چٹان گار کے منہ پر آ گری اور گار مکمل طور پہ بند ہو چکا تھا ان تینوں کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا پھر ان تینوں نے آپس میں بات کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے اس ایک عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے وہ عمل جو خالی سے اللہ کے لیے کیا ہو ان تینوں میں سے کسی ایک نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا ہوں اور روز رات کو دودھ دو کر اپنے والدین کو پلاتا ہوں اور پھر بیوی بی بچوں کو پلاتا ہوں ایک مرتبہ دیر ہو گئی اور والدین سو گئے تھے ساری رات سرحانے دودھ لے کر کھڑا رہا لیکن والدین کے پینے سے پہلے بیوی بی بچوں کو نہ پلایا اے اللہ یہ عمل میں نے خالی سر تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے وہ 
और आखिर में उन तीनों की अलग अलग अमल की बरकत से वो चट्टान हट गई और वो तीन बाहर निकले कुछ आदाब मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे इन हम जन्नत के हकदार बन सकते हैं उनके आगे मत चलना मजलिस में उनसे पहले ना बैठना और ना ही कभी उन्हें उनका नाम लेके पुकारना और ना ही कभी उन्हें गाली देना अजमत दिल से उनको बड़ा मानना मोहब्बत दिल से उनको चाहना और उनकी उनको दिल से मोहब्बत करना बड़ों की ताज़ीम यानी अल्लाह की ताज़ीम है और बड़ों के इज़्ज़त और मरतबे का ख्याल रखना आप आखिर में हम सब मिल के अल्लाह से दुआ करके अल्लाह हमें इन सब बातों पे अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए आमीन जजाकल्लाम आलकम वरहल वबरक We Ms. Bain Zainab from Class 9B are very glad to speak about the obligations and the duties of grandparents, both maternal and paternal, towards their grandchildren. May I acknowledge which language are you comfortable with, English or Urdu? मुझे आप सभी को यह बताने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे प्यारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा नुमाया और मोहब्बतों से परकरदार है। मैं आपको इसके मुतालिक एक कुरान की आयत का तर्शमा बताना चाहती हूँ ए प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ कि बेशक शेर बहुत बड़ा गुना है हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तर्जमा तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा वाक्य डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई ने अपनी एक किताब में ये वाक्य लिखा है कि एक शरीय अदालत ने चोर को हाथ काटने की सजा सुनाई हाथ काटे जाने से कर उसने बुलंद आवाज से कहा मेरे हाथ काटने से पहले मेरी माँ की जुबान काट दो इसलिए क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली मरतबा अपनी पड़ोसी के यहाँ से एक अंडा चोरी किया था तो मेरी माँ ने मुझे उस जुर्म पर तंबी ना की बल्कि खुशी का इजहार किया अगर मुझे उस वक्त रोका जाता तो आज मुआरे में मुझे आज मुआरे में मैं चोर ना बनता वाक्य ये है कि औलाद के अच्छे या बुरे बनने में वालदे की तरबियत और निगरानी को बहुत बड़ा दखल दिया है और ये वालदे की अहम जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की दीनी व इस्लामी तरबियत का खास ख्याल रखे जजाकल्ला Welcome to stall number thirteen. I am Sheikh Fatima, and she is my stall partner, Chena Yasira. Today we are going to put forth some light on our prophet's behavior, being kind and respectful towards elderly. May I know which language you are comfortable with, English or Urdu? वाकया इस्लाम उमर रसीदा अफराज जो जिंदगी की सहूलियत की तर्जी का हक देता है, ये हक कुरान की आयत से वाहिस होता है. और जब वो मदीन की तरफ रुक करके चले तो कहने लगे उम्मीद है मेरा रब मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए सीधा राह दिखाएगा और जब वो मदीन के पानी के कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने एक लोगों का हुजूम पाया जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और उसे एक जानब देखा तो दो लड़के अपने बकरियों को रोके हुए खड़ी थी मूसम ने फरमाया तुम दोनों इस हाल में क्यों खड़ी हो दोनों बोली हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाएंगे यहाँ तक के चरवाना अपने मवेशियों को वापस ले जाए हमारे वालिद उमर रसीदा बुजुर्ग है उन्होंने दोनों के रेवड़ को पानी पिला दिया फिर साहे की तरफ पलट गए और अर्ज किया ए रब मैं हर उस भलाई का जो तू मेरी तरफ उतारे मोहताज हूँ आखिर में दुआ है कि अल्लाह तला हमको बड़ों का अदब करने वाले बनाए और बड़ों के साथ हुसने सलूक करने वाले बनाए आमीन जजाकल्ला Ladies and gentlemen, esteemed guests, greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mikhail M. Siddiqui, and today I am going to tell a few words about robotics. According to the Quran, wisdom of the greatest value for us. For us, it is from the wisdom given to us by Allah Subhanahu wa Taala that we as a human being have been made great technological development in the field of robotics. Now, let us understand what is robotics. Robotics is an interdisciplinary branch of computer science and engineering. Robotics involves construction, operation, uses of the robots. This game is an interesting way for learning about circuit. This game consists of three rectangular boards. Whenever we have to target these boards with a striker, as soon as all the three boards falls, the the robot starts blinking and beeping. Welcome to our interactive game. 
Here the purpose of this game is not only to uh, learn, but not only to have fun, but to learn, learn uh, some of the most practically used concepts of physics. Here the concept we are learning is about how electrical circuit works. As you can see, uh, this black color as, uh, allows to pass electric currents through it. And a human body is a good conductor of electricity. I hope you have learned something while uh, I hope you and you have enjoy you will you you have enjoy uh, something uh, and <coughs> you have learned something. Uh, learning becomes easy and uh, learning becomes easy and interesting when you enjoy it. Thank you, Jasa. <laughs> I am Khan Aksan. This is my stall partner, Chunawala Ariba, and we would like to welcome you on our stall from the bottom of our hearts. Today, we are going to recall some memories of our respectful Sahabas towards the elderly. May we please acknowledge which language are you comfortable with, English or Urdu? Walidain ke rishtadaro aur dosto se husne suluk. Hadith. إن الله يأمر بالأدل وإيسان إي وإيتاء ذي القربة. يقيناً الله تعالى حكم دیتے ہیں عدل کا احسان کا اور کرابت داروں کو ان کا حقوق ادا کرنے کا واقعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیودین کا ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے راستوں سے اپنے خچر پر گزر رہے تھے تب ہی انہیں ایک بدو ملا انہوں نے پہلے تو اسے سلام کیا جو اسلام کا عظیم شیار ہے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی دھوپ اور گرمی میں پیدل چل رہا تھا انہوں نے اسے اپنے خچر پر بیٹھایا اتنا ہی نہیں اپنا امامہ بھی پہنا دیا جب ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ اس معمولی بدو کے ساتھ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی تو انہوں نے جواب دیا کیا تمہیں پتا ہے یہ, میرے, یہ کون ہے یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے اگر میرے والد میری جگہ ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک اولاد کو اپنے والدین کے رشتے داروں اور دوستوں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے میرے پاس کچھ چند نکتے ہیں جن سے آپ اپنے والدین کے رشتے داروں اور دوستوں سے اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں نمبر ایک والدین کے رشتے داروں اور دوستوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نمبر دو والدین کے تجربے کار اور قابل دوستوں سے سلام مشورہ کرنا نمبر تین والدین کے رشتے داروں اور دوستوں کی خیر و خبر رکھنا ضرورت ہو تو مدد کرنا نمبر چار والدین کے رشتے داروں اور دوستوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنا اور علاج کروانا نمبر پانچ والدین کے رشتے داروں اور دوستوں کے دعائے کے لیے دعائیں خیر کرنا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ ایوننگ سر ویلکم ٹو آئی میموری اسٹال مائی نیم از دانش طاہر راوت آئی ایم فرام اسٹینڈرڈ نائنتھ سو مائی ٹاپک از پارٹس آف دی برین بفور اسٹارٹنگ آئی وانٹ ٹو آسک یو سمپل کوشچن شوڈ آئی یا واٹ ہیلپس یو ان تھنکنگ Yeah, correct answer. It's brain. Actually, the brain composed in three parts. Cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Now, I'm going to tell you what they actually do and what are their functions. Cerebrum, actually, it is the large brain and it fills up most of the skull. It helps us for thinking, feeling, and it carry out such movements as well. Also, the second, cere cerebellum. It is back of the head under the cerebrum. it carries out the coordination with body and balance third but the most hidden part of the brain the brain stem medulla oblongata it helps us with connecting it is connecting with spinal cord and it it carried out automatic functions like breathing digestion blood pressure heart rate and many much more before moving further to our activity i want to tell you a brain fact that the human brain weighs around 3 pounds and its structure is like a firm jelly now as moving further i want to do one activity with you please come ahead uh please show me your both the hands yeah like this hmm. now make a fist like this both fist both fist now connect uh, connect the both the fist now put up slightly upward your index finger yeah and put your thumb upon it this is the size of your brain 
yeah actually now before ending i want to tell you again a brain fact that the brain of a human body grows until the mid 20s jazakallah khair sir الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع عكابركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم پرنس مهمانا نعزام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اپنے بچوں کی کاوشوں کا نتیجہ دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں آج کا یہ دن یقیناً بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بچوں کے لئے بھی ہم اسادیزہ کے لئے بھی اور تمام سرپرستوں کے لئے بھی سب سے پہلے ہم آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں آپ نے اس مصروف ترین ماحول میں اپنا قیمتی وقت اپنے طلبہ کے لئے فارغ کیا یقیناً آپ مبارک بات کے مستحق ہیں خوش قسمت ہیں یہ طلبہ جن کے والدین اتنے فکر مند ہیں میرے عزیز پیرنٹس اخلاق شو ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے سکول کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس میں طلبہ جہاں ایک طرف اپنی سال بھر کی محنت آپ کے سامنے پیش کرتے وہی دوسری طرف پورے معاشرے میں جنم لی ہوئی مختلف بیماریوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج بھی پیش کرتے ہیں چونکہ دیگر سکول کے اینول شو سے بالکل ہٹ کر اسلامی تہذیب و ثقافت کا خیال کرتے ہوئے ہمارا یہ شو ہوتا ہے جس میں آپ جانتے ہیں ہر سال ہم ایک مخصوص عنوان کے تحت اپنا اخلاق شو کرتے ہیں امسال کا اخلاق شو گرین پیرنٹس اور والدین کے حقوق کو لے کر منقض ہو رہا ہے آج سماج کے اندر جہاں بہت سی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں وہی بڑے والدین دادا دادی نانا نانی کی اہمیت اور ان پر توجہ بھی ہماری ہڑتی جا رہی ہے سماج کے اندر ان کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے جس کی وجہ سے ان بڑوں کی زندگیہ بالکل ماند پڑ گئی ہے ان کی زندگی کا ایک ایک دن مشکل سے گزرتا ہے ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا اس لیے ہمارے منیجمنٹ نے ہماری نئی نسلہ کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے اور معاشرے میں ایک بدلاؤ لانے کے لیے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہمارے نو نحال ان کی قدر کرنے والے بنے اور ان کی اہمیت کو سمجھے ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے محترم سامین آئیے اب ہم اپنے سٹیج پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اب تک آپ نے سٹال کا معاینہ کر کے ہمارے طلبہ کی کاوشوں کا جائزہ لیا ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا سٹیج شو میں بھی آپ موضوع سے متعلق اردو انگلیش ہندی مراتی زبان میں مقالمہ تقریر وغیرہ سنیں گے بس گزارش یہ کہ اتمنان و سکون کے ساتھ تشریف رکھے اور طلبہ کی حوصلہ افضائی کرتے رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ذریعے